equipo no supo aprovechar cuando tuvo el marcador a su favor. De acuerdo. Dejó a rienda suelta la posibilidad de que el rival en sí se haga daño y eso es lo que sucedió. No supo eh, aprovechar un poco más de tiempo la ventaja de, de, del flaco César Ortiz, el conjunto de Huancayo, le termina dando vuelta a UTC y cuando tenía que cuidar la pelota, le termina regalando esa posibilidad del empate al cuadro local. Así es, y a pesar de lo que digan los protagonistas, definitivamente un resultado que se puede decir que es justo. Porque en determinados momentos, cuando tuvieron que sostener el 1 a 0, le vino, le vino el empate y definitivamente eh, un UTC que se tira atrás después del empate, que era perjudicial para ellos, pero que sin embargo le ofrecía espacios de espaldas a Huancayo. Lo aprovechó WhatsApp, pone el 2 a 1. A pesar de las eh, oportunidades que tuvo Huancayo, no supo, no supo manejar, no supo tener el control del mismo. Hablábamos en un momento... Vamos a verlo ahora en la estadística. De repente, la tenencia de la pelota favorable a completamente a Huancayo, pero sin efectividad cuando tuvo que haber profundizado. Y cuando manejaba el encuentro, entre comillas, sin, sin posibilidades de individualidad o de asociarse, le viene el 2 a 1 en una contra de WhatsApp. Ocasionado por Cleque, que se había quedado enganchado, que, que, que lo reclama Figueroa, pero que justo o injusto ponía adelante a un equipo que supo manejar los momentos propicios que tuvo para anotar. Después de eso, Juan Cayo intenta más, más por esa condición de local que, que por otra cosa. Aquí vemos, lado derecho, la pelota prácticamente que rebota. Viene, gol. viene para atrás y está el flaco Ortiz. Ahora, le pega, no creo que la quiera poner ahí, pero le pega, le sale. O sea, los dos goles hacen prácticamente imposible cualquier, este, cualquier esfuerzo de Carvalho. Este arriba en el lado, en el lado izquierdo. Y después vamos a verlo cuando viene el tiro libre de Peñita. Imposible también porque va al vértice del, del lado derecho. Esta jugada generada. Reclaman la posición adelantada de Solís que no existe. Está parado ahí, pero en una posición totalmente sin intervención. Hay, me parece, falta de comunicación. Se equivocan los defensores junto con Pinto. La pelota del bote y termina quedándole pues a Merced a Guasá. Segundo gol de cabeza para Guasá. Y, y, y esto, bueno, esto, esto es algo que todavía no terminamos de explicarnos. En un goleador como Mesa Cuadra, una pelota puesta ahí, la pelota Yo le queda que adelante. Le iba a pegar en primera. Sí, cuando quiere controlar la pelota le hace un extraño. Y a un Carvalho vací, este, vencido totalmente le permite una segunda oportunidad. A esto nos referíamos, se queda enganchado arriba, Cleque, y le da la posibilidad a Guasá de definir. De definir estupendamente, ¿no? para poner 2 a 1 adelante a un UTC que se había tirado atrás, que apelaba a esto porque tenía gente rápida, potente como Guasé, como Solís, y encontró la oportunidad. Otra jugada inventada, ¿no? Sí. Como lo hizo Fano en el tiro libre, lo hace Anier Figueroa, pero el cobro de Peñita, que no tiene nada que hacer con lo de la falta, ángulo superior derecho en el vértice prácticamente, nada que hacer para, para Carvalho. Yo creo que justo por.